السلام علیکم دوستو کرونا بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ خوف و راز دنیا میں پھیل چکا ہے اور ابھی حال ہی میں پاکستان کے اندر اس کی ایک نئی لہر آئی ہے اس نے پورے پاکستانی قوم کو پاکستانی عوام کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے ہاسپٹلس کے اندر ایک موت کا خوف پھیلا دیا گیا ہے پھیل چکا ہے اور اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں بہت زیادہ بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کبھی بھی آپ حت الامکان کوشش کریں کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں تو جو لوگ کاروبار کی غرض سے باہر نکل رہے ہیں ان کی مجبوریاں ہیں اور وہ باہر نکتے نکلتے ہوئے ایس او پیز کا پورا خیال رکھیں پورا کیا ہینڈ سینیٹائزر اپنی جیب میں رکھیں ماسک اپنے ساتھ لگا کے رکھیں اور ایک ایک ماسک اپنے ساتھ سپیر رکھیں کہ کہیں وہ ماسک خراب ہو جائے راستے میں تو آپ کو دوسرا استعمال کرنا پڑ جائے تو اس کا بہت زیادہ خیال کریں کہ اس وقت اور دوسری بات میں آپ کو ناظرین یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی بے حصی آپ دیکھیے کہ اس بیماری کی وجہ سے یہ جو قدرتی آفت ہمارے اوپر آئی ہے اس کی وجہ سے اس کی آڑ میں لوگ اتنا بے حص ہو چکے ہیں کہ میں آپ کو ایک شعبے کی نشاندہی کرتا ہوں بلکہ بتاتا ہوں کہ یہ شعبہ ہمارے لیے ایک انسانیت کو چلانے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے ہر کوئی اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے بلکہ گھر کے جتنے افراد ہوتے ہیں سب ہی اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور اس کی ضرورت پڑتی ہے دوستو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر حضرات اور اس وقت اتنا نظام کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ یہ ڈاکٹر لوگوں کے اندر بھی مافیا جنم لے چکا ہے جنہوں نے کچھ یہ چند سے افراد ہیں انہوں نے پورے ہاسپٹلس کو دو پہ لگا دیا ہے پوری یہ جو ڈاکٹر کا یہ ایک نرسنگ کا شعبہ ہے یہ اس کو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں کس کو ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں مسیحا کو مسیحا کہتے ہیں زندگی بچانے والے کو اور جو زندگی بچانے والا زندگیوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے تو اب کس پہ کیا امید رکھیں گے اور یہ زیادہ لوگ نہیں ہیں یہ چند ایک لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ میو ہسپیٹل کے اندر کسی آدمی کی ایک شخص کی والدہ فوت ہو گئی اور ڈاٹروں نے کہا کہ پانچ لاکھ روپیہ اس کی قیمت ادا کرو گے تو ہم لاش دیں گے وہ ایک بندہ جس نے یہ ڈیمانڈ کی یا دو لوگ ملے ہوں گے انہوں نے پورے کے پورے میو ہسپیٹل کے جتنے بھی ڈاکٹر تھے جتنے بھی نرسز تھی جتنے بھی وہاں پر انسٹیٹیوٹ کے لیے لوگ تھے سب کو ان کی زندگیوں کو اور سب کے کردار کو دو پہ لگا دیا تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ جو کاروباری لوگ ہیں یہ بے حص لوگ ہیں یہ چند ایک لوگ ہیں یہ میں ڈاکٹر حضرات جو ہیں دوسرے لوگ ہیں ان کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ اپنے اندر ان چھپی ہوئی بھیڑوں کو نکالیں ان کو ایکسپوز کریں تاکہ یہ پورا ہمارا شعبہ محفوظ رہے یہ جو مسیحا لوگ ہیں ہماری زندگیوں کو بچانے والے لوگ ہیں ان کی ساکھ قائم رہ سکے ان کی ساکھ کو کمزور اور بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہاں تک لوگ اب لوگوں کے اندر ان ڈاکٹروں کا خوف بیٹھ گیا ہوا ہے کہ کرونا تو الگ بات کسی اور وجہ سے بھی کسی اور بیماری کی وجہ سے بھی لوگ اس وقت ہاسپٹل جانے کو ترجیح نہیں دے رہے ہاسپٹل کا نام سن کے گھبرا رہے ہیں جبکہ ہاسپٹل کبھی ہمارے لیے ایک زندگی بچانے والا اور سکھ کی سانس لینے والی جگہ ہوتی تھی تو اس وقت لوگ ہاسپٹل کے اندر جب کسی کو لے جانے کی بات کی جاتی تو وہ کہتا ہے میں گھر میں رہنا منظور رہنا اور مرنا منظور کر لوں گا مجھے ہاسپٹل میں نہ لے کے جو وہاں پر زبردستی انجیکشن لگا کے ہمیں مار دیا جاتا ہے پھر ہماری لاش بھی گھر والوں کو نہیں دی جاتی یہ جو ایک پینک کریٹ کر دیا گیا ہے یہ ایک ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے اس سے نکلیں خدا را اس طرح قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اس کو بہت ڈیپلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو چند لوگ یہ ایسا کر رہے ہیں ان کا کیا مفادات ہیں وہ کہیں کسی اور ایجنڈے کے تحت تو نہیں ہماری اس پاکستانی عوام کو مار رہے اور اس ہمارے ہاسپٹل لائن کو 
इस पूरे मेडिकल सिस्टम को हमारे को बिठाना चाहते हैं इसको तबाह करना चाहते हैं ये कौन लोग हैं किसकी बिना पर ये कर रहे हैं तो मैं ये अपील करूंगा सब लोगों से कि आप इनको एक्सपोज करें और डॉक्टर हजरत मैंने पहले भी अर्ज किया कि मसीहा है हमारे लिए और ये मसीहा जो जिंदगी बचाने वाला होता है उसके पास उस लोगों की बहुत सारी उम्मीदों वा, उम्मीदें वाबस्ता होती हैं उसके साथ और इसको बचाइए ये जो चंद लोग हैं ये इस तरह का खौफ फैला रहे हैं इनकी निशानदेही कीजिए इनको एक्सपोज कीजिए और मैं हुक्मरान लोगों से ये अपील करूँगा मोदबाना गुजारिश करूँगा कि इनकी वजह से आप लोगों को भी बदनाम किया जा रहा है आप लोगों के भी कैरियर को तबाह किया जा रहा है इसको एक्सपोज करें और ऐसे लोगों को पकड़ कर सजाएं दें कि वो इबरत उनके लिए दूसरे लोगों के लिए बने और ज्यादा तबका मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इस तरह के लोग हैं ये एक परसेंट है बाकी नाइनटी नाइन परसेंट जो मसीहा है हमारे वो भी इनकी इस घिनौनी हरकतों की वजह से बदराम हो रहे हैं और लोगों के नफरतों का सबब बन रहे हैं तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है इसके लिए और आप मेरी आवाज बनना चाहेंगे ऐसे इशू को खड़ा करने के लिए और इसको दुनिया में पाकिस्तान में इसकी निशानदही ऐसे लोगों की करने के लिए आपकी राय को आपके मशवरे को आपके कमेंट को बहुत कदर की निगाह से देखता हूं और आप हमारी हौसला अफजाई कीजिए